इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि हमने कहा था क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस सेकंड कंसेप्ट है जो कि क्या करता है बोहर की लिमिटेशन को रिमूव करता है बेटा जो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हमें किसके बारे में बताता है देखिए नाम से ही पता चलता है अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है जिस बात में श्योरिटी नहीं है कन्फर्म नहीं है कि वट इज़ हैपनिंग ओवर देयर ठीक है तो हेजनबर्ग ने क्या किया इन 1927 देखिए अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर कोई कार चल रही है अगर कोई बोल हम फेंक रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है हम चल रहे हैं अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें तो बेटा पोजिशन और वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली किसके लिए फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं उनकी पोजीशन, उनकी मोमेंटम या उनकी वेलोसिटी जो होती है वो फिक्स होती है ठीक है लेकिन हेजनबर्ग ने क्या कहा कि जब हम बात करते हैं किसी भी सब एटोमिक पार्टिकल की किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की उस कंडीशन में उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर करना इम्पॉसिबल है अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो उसकी मोमेंटम या वेलोसिटी में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी कुछ एरर आ जाएगी और अगर आप उसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो उसकी पोजीशन में कुछ एरर आ जाएगी मीन्स अगर मैं मैथमेटिकली पहले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करूं जो कि किसको बोहर के डेफिनेट पाथ और डेफिनेट ट्रांजेक्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको वायोलेट करता है मतलब उसकी बात का विरोध करता है ठीक है तो इन्होंने क्या कहा मैथेमेटिकल हम कहें इन्होंने कहा डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H over 4 pi means उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक पाथ में घूम रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ ठीक है तो उन्होंने कहा कि इसकी पोजिशन क्या है इसकी वेलोसिटी क्या है अगर मैं बात करूँ इसकी मोमेंटम क्या है क्योंकि डेल पी क्या है डेट इज को ऐसे भी लिख सक, लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स एंड डेल पी को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज एम डेल v क्योंकि देखिए बच्चे अगर जो मास है मास तो चेंज नहीं होगा किसी भी पार्टिकल का लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है चेंज हो सकती है इनका प्रोडक्ट दैट इज ग्रेटर देन एच ओवर फोर पाई या ये भी लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ डेल x एंड डेल v दैट इज इक्वल टू इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर फोर पाई एम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इसको हम क्या बोलेंगे दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इसको क्या बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और इसको क्या बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या बोल सकते हो एरर इन वेलोसिटी एरर इन पोजिशन एरर इन मोमेंटम मीन्स इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू एच ओवर फोर फाइव उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम या वेलोसिटी को एक साथ मेजर करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इतनी एरर तो आएगी ही आएगी देखिए आप कर रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कोई और कोशिश कर रहा है तो उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान इंसान क्यों ना हो कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो जब इन दोनों को इकट्ठा मेजर करने की कोशिश करेगा उसमें इतनी एरर आना तो पॉसिबल है ही मीन्स ये वाली एरर तो हर इंसान से आएगी हो सकता है कि अगर आप जैसा मेरे जैसा कोई अननोन इस काम को करने की कोशिश करे तो ये एरर इससे भी बड़ी हो सकती है मीन्स पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइन एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली एक ही साथ पोजिशन और मोमेंटम या पोजिशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता ये किसने कहा था दैट इज हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं मान लिया हमें क्या करना है बेटा वी हैव टू मेजर अ लेंथ ऑफ रोड हमें किसी रोड की लेंथ को मेजर करना है ठीक है मैं कह रही हूँ कि जो रोड है वो पाँच हज़ार किलोमीटर या पचास हज़ार किलोमीटर लंबा है ठीक है तो जब मैं रोड को मेजर करने चली तो मुझे मालूम है बच्चे ऐसा हो सकता है कि जो मैंने रोड को मेज़र किया जो लेंथ एक्चुअली में फिफ्टी किलोमीटर है वो फिफ्टी किलोमीटर ना आए 
मीन्स इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस अनसर्टेनिटी आ सकती है मीन्स हो सकता है मेरी वैल्यू पचास हज़ार चार पाँच किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट आए या ऐसा भी हो सकता है कि पचास हज़ार से थोड़ी सी कम चार चालीस हज़ार या उनचास हज़ार नौ सौ अट्ठानवे कुछ आए मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ इतनी बड़ी रोड को जब मैं मेजर करूँगी तो अनसर्टेनिटी आने की पॉसिबिलिटी है मीन्स कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी आएगी सिमिलरली उन्होंने ये बात कही कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में किसी ट्रांजेक्ट्री में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी कभी भी एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली एक साथ डिटरमाइन नहीं की जा सकती उनके अंदर इतनी एरर आना पक्का है अगर आप इसको एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे तो इसके अंदर पक्का एरर आएगी अगर आप इसको एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे तो इसके अंदर पक्का एरर आएगी इन दोनों में से एक के अंदर एरर आना तो मतलब क्या है 100% परसेंट श्योर है तो अगर हम उसको लिखें क्या कहा उन्होंने ही स्टेटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम या बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली और एक्यूरेटली या द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कंप्लीट है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर फोर पाई हमेशा प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि इतनी अनसर्टेनिटी तो आएगी ही आएगी अगर आप किसी एक चीज को 100% परसेंट एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे देन देर विल बी अनसर्टेनिटी इन द सेकेंड कंसेप्ट अगर ये चीज़ क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट है दिस इज अ कॉन्स्टेंट एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट है पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है मीन अगर मैं ये कह दूँ ना कि ये वैल्यू कितनी है ये दस है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ डेल एक्स इन टू डेल पी इज इक्वल टू टेन अगर ये चीज़ मैंने एक्यूरेटली डिटरमाइन कर ली इसका मतलब है ये वैल्यू क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या है अगर ये अनसर्टेनिटी uh, क्या आ जाए अगर मैं कहूँ ये अनसर्टेनिटी जीरो है ये अनसर्टेनिटी कितनी है दिस इज जीरो इसका मतलब क्या हुआ अगर मुझे पी निकालना है तो टेन बाई जीरो इसका मतलब क्या होगा डेल पी की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इनफाइनाइट अगर ये आपने ढंग से निकाल ली मीन्स इसके अंदर अनसर्टेनिटी जीरो है ये आपने पूरी पूरी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर ली इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई दैट इज डिवाइडेड बाई में जीरो डेल पी जो कि वैल्यू कितनी है जीरो मीन्स टेन डिवाइडेड बाई में जीरो मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी मीन्स इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन अगर आपने पूरी पूरी निकाल ली है पोजीशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है उसको एक्यूरेट वैल्यू डिटरमाइन कर लिया है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लिया है तो मींस इफ दिस इज डिटरमाइन एक्यूरेटली देर विल बी अनसर्टेनिटी इन दिस तो ये प्रिंसिपल था क्या हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि बोहर के डेफिनेट पाथ और ट्रांजेक्ट्री को क्या करता था वायोलेट करता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन देखिए क्यों ऐसा क्यों है इसको हम एक बार देख लेते हैं ये डेफिनेशन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इट इज पॉसिबल पोजीशन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहां पे लिख सकते हो एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ साइमल्टेनियस एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ velocity and momentum of any microscopic position and momentum of any microscopic particle is impossible ऐसा नहीं है इतनी uncertainty तो आएगी आएगी चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा scientist इनको क्या करे determine करने की कोशिश कर ले क्यों क्योंकि ये हमेशा एक fixed quantity यानी कि एच ओवर फोर पाई के बराबर होगा ही होगा देखिए इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है अब मैंने यहाँ से क्या किया एक मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा के बैठी हूँ क्या देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुझे पता चल जाए अब वैसे तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देगा हमने क्या किया कुछ फोटोन ऑफ लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक किए 
ताकि हमें ये पता चले कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो रेडिएशन एमिट करेगा वो यहाँ से ऑब्जर्व की जा सके लेकिन जैसे ही आपने कुछ रेडिएशन जिनकी कुछ ना कुछ डेफिनेट वेवलेंथ होगी या कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी जब आप इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेंगे तो बेटा ये देखिएगा क्योंकि इसकी क्या है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उस वेलोसिटी को उस वेवलेंथ को एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और जैसे ये एब्जॉर्व करेगा ये तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ था कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इसके पाथ में लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करेगा इसका पाथ या इसके ट्रांजेक्टरी क्या हो जाएगी चेंज इस एनर्जी के साथ वो इसमें तो रह नहीं पाएगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर जम कर जाएगा मीन्स अगर आपने इसकी पोजिशन देख ली है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से जंप करके कहीं और चला गया है उसकी मोमेंटम क्या हो गई है चेंज यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है चेंज हो गई है क्यों चेंज हुई क्यों क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने क्या करी है कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व किया है अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें ऑप्टिक्स कहता है कि अगर आप लेमडा जो है जितना छोटा रखेंगे लेमडा की वैल्यू क्या करेंगे जितनी छोटी रखेंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी देखिए लेमडा क्या है एच ओवर एम अगर आपका लेमडा छोटा है तो वेलोसिटी क्या हो गई बढ़ गई या लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर मोमेंटम मींस अगर ये छोटा है मींस वेवलेंथ अगर छोटी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पी चेंज हो जाएगा यानी कि मोमेंटम क्या हो गई चेंज हो रही है ये बड़ा है तो ये छोटा है ये छोटा लेंगे तो मोमेंटम क्या हो गई ज़्यादा हो गई इंक्रीज हो गई मीन्स दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी और मोमेंटम वेवलेंथ के साथ चेंज होंगे ही होंगे आप किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन जब आप इस इलेक्ट्रॉन पर डालेंगे अगर आप ये छोटी लेंगे छोटी वेवलेंथ तो उस कंडीशन में मोमेंटम चेंज हो जाएगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो जाएगी तो उस कंडीशन में मीन्स दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता दिस इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्यों क्योंकि अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक कार है एक गाड़ी है आप चल रहे हैं मैं चल रहे हैं हम उनकी पोजिशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इम्पॉसिबल होता है उनकी पोजिशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था बोहर की जो लिमिट थी उसको उन्होंने यहां पर रिमूव किया था मीन्स इस कंसेप्ट से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया दैट इज प्रोबेबिलिटी मीन्स अब तक हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहीं घूमेगा इसी पाथ में रिवॉल्व करेगा लेकिन क्योंकि हम पाथ तो बता ही नहीं सकते हैं मीन्स इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा हमें किसकी बात करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की बात करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी है मतलब कि इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ हो सकता है शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ और आने वाले टाइम में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे आगे हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि न्यूक्लियस से जब आप मूव करते हो आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर कितनी है कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चले जाओ लेकिन इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती है इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रॉन मिलता है मीन्स हमें डेफिनेट पाथ और ट्रांजेक्ट्री की बजाय किसकी बात करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की बात करनी चाहिए एंड फिर क्वांटम मैकेनिक से प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट निकल के आया था जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे तो दिस इज अ स्मॉल कंसेप्ट अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हम बात करें बेटा किसी भी पार्टिकल की जिसका मास ट्रांसफर माइनस सिक्स किलोग्राम है यू कैन टेक एनी वैल्यू ईयर आप कुछ भी ले सकते हैं 100 ग्राम 10 ग्राम 500 ग्राम 500 सौ किलोग्राम कोई भी मींस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यहाँ पर लिया जा सकता है एनी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ठीक है अगर आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेकर यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स एंड डेल वी डिटरमाइन करते हैं एच की वैल्यू फोर पाई की वैल्यू और मास हमने लिया टेनिस पा माइनस सिक्स किलोग्राम तो हमारी जो ये वैल्यू आई है यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आया वो कितना है टेनिस पा माइनस ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर आप बात करेंगे इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत 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 स्मॉल है मीन्स वही अगेन किस वाली बात हो गई जो हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में की थी वेवलेंथ की वैल्यू वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जो प्रोडक्ट और मोमेंटम की वैल्यू होती है 
वो बहुत छोटी होती हैं मतलब उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है दैट इज़ वाई हम उनकी पोजिशन एंड मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है दैट इज़ वाई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर हैजन बल्ब अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता मीन्स इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ डे टू डे लाइफ में हैजन बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोकली कॉन्सेप्ट का कोई खास एप्लीकेशन है नहीं लेकिन सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है अब आप देखिए यहाँ पर ये तो मैंने बहुत छोटी वैल्यू ली है बच्चे आप इसको जितना बढ़ाते चले जाएंगे यानी कि किसी भी स्पीसीज का मास जितना बड़ा होता चला जाएगा ये वैल्यू और ज़्यादा छोटी होती चली जाएगी क्योंकि तो इनके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो उतनी ही कम होती चली जाएगी इसीलिए हैदनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं लेकिन अगर आप बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चे नाइन पॉइंट वन इंटू टेंस पॉ माइनस थर्टी वन किलोग्राम अब अगर आप यहाँ पे मास रखेंगे इलेक्ट्रॉन का और एंड दैट वैल्यू कम कम्स आउट टू बी टेन एस टू पॉ फोर मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड अगर मैं कह दूँ कि डेल एक्स कितना है टेन एस टू पॉ माइनस फोर मीटर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन टेन एस पॉ फोर मीटर है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा वन मीटर पर सेकेंड है ना और ये जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इसको मेजर किया जा सकता है मीन्स ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है अगर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन छोटी है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो गई बढ़ गई अगर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कम हो गई तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी मीन्स कहने का क्या हुआ इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इतना है अगर एक में अनसर्टेनिटी कम होगी तो डेफिनेटली दूसरे में अनसर्टेनिटी क्या करेगी बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल वी कैन स्टेट दैट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज वेरी वेरी स्मॉल दैट दैट इज वाई हेजनबर्ग गन सर्टेनिटी प्रिंसिपल हैव नो एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कम कम्स आउट टू बी इनफ लार्ज विच कैन बी मेजर्ड इफ यू मेजर दिस एक्यूरेटली देर विल बी अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इफ दिस इज मेजर्ड एक्यूरेटली देर विल बी अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन मीन्स दोनों में अनसर्टेनिटी दोनों में से किसी एक चीज़ में अनसर्टेनिटी आना क्या है डेफिनेट है इसीलिए बच्चे यहाँ से बोहर का जो डेफिनेट पाथ और ट्रांजेक्ट्री का कॉन्सेप्ट था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेगा तो उसका पाथ और वेलोसिटी बदल जाएगी वो क्या हो गया इन्होंने उसको गलत वो कर दिया था और यहीं से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि अगर मैं बात कर रही हूं कि यहां पे ये इतना एरिया है यहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी यहां हो सकती है यहां अगर ये न्यूक्लियस है यहां हो सकती है यहां ज्यादा हो सकती है यहां कम हो सकती है यहां कितनी मीन्स यहीं पर घूमेगा ऐसा नहीं है यहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा या कम है ये कंसेप्ट यहाँ से अराइज हुआ था कहाँ से हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर देखिए मैं बात करूँ बेटा एक कार जा रही है ठीक है या एक चूहा भाग रहा है अगर मैं इस चूहे के ऊपर टॉर्च से लाइट फॉल करूँ तो क्या चूहे की जो भागने की स्पीड है वेलोसिटी है वो बदल जाएगी आप कहेंगे येस मैम बदल जाएगी एक्चुअली में बच्चे वो टॉर्च वो डर से भागना शुरू करेगा है ना ऐसा तो नहीं है ना कि टॉर्च की लाइट को उसने एब्जॉर्व किया और उसकी वेव चेंज हो गई ऐसा नहीं है मतलब उसकी स्पीड चेंज हो गई एक कार है रनिंग कार है अगर आप उस उससे टॉर्च से लाइट फॉल करेंगे या किसी और सोर्स से लाइट फॉल करेंगे ऐसा नहीं है कि गाड़ी उछल के कहीं और भाग जाएगी नहीं मीन्स उसकी पोजीशन और मोमेंटम क्या रहेगी सेम रहेगी उसको मेजर किया जा सकता है लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वही लाइट किसी इलेक्ट्रॉन पर डालें इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और किसी नेक्स्ट पाथ के अंदर किसी नेक्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर जम्प कर जाएगा मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है अगर उसकी पोजीशन आपने एक्यूरेटली देख ली तो उसकी मोमेंटम बदल जाएगी क्यों क्योंकि उसको देखने के लिए आप उसको उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी कुछ रेडिएशन कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन आपको उसके ऊपर फॉल करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो दैट इज़ वाई वी कैन से हजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और यहीं से प्रोबेबिलिटी uh, का कंसेप्ट अराइज होता है दैट इज इन केस ऑफ क्वांटम मैके